What's up? Reg Fishing TV. So may nakita kong ka-angler natin dito si Adrian. Ayan. So tuturuan natin siya kung paano magagis gamit ang rod and reel. Ayan, sana makahuli kami. So madalian lang fishing lang to. Para ayun dala ko na rin yung aking cooler. Sakaling may mahuli, may uwi at uh, lutuin ulit. So magka-catching ko ulit tayo ngayon. And syempre, sasagutin ulit natin yung mga katanungan nyo sa comment section. So good luck sa amin dalawa. Sana may mahuli kami. Stay tuned! First question coming from Kenneth de la Peña. Paano ang tamang maintenance ng gears after gamitin sa saltwater fishing? To avoid rust, especially sa ring guides ng rod. Simple lang mga ka-angler yung paglinis ng ating mga gears after gamitin sa salt water fishing. Hugasan nyo lang ng fresh water. For example, yung reel nyo, sa hugasan nyo lang sa faucet running water, basta wag malakas yung pressure. And then ganun din sa mga ring guides ng inyong rod, hugasan din ng fresh water and then punasan. Pwede rin yung hugasan habang nagpapahinga kayo, kunyari break. Uh, time nyo, pag next fishing kayo, hugasan nyo na para hindi kumapit yung salt water content na galing doon nga sa salt water kasi yun nagkukos ng corrosion at sa tamang paglagay naman ng oil in grease sa mga bearings, oil yung ilagay nyo and sa gears naman is yung grease gaya ng ganito next question coming from Evilio Mayor Tanong ko lang, ang rad ba na pang lure, hindi rin ba pwede pang jig? Magkaiba ba yun? So, linawin lang natin. Ang jigging po is isang fishing type yon or isang technique ng pag-fishing. So, may tinatawag tayong inshore jigging at saka offshore jigging. Parehas po na lures ang ginagamit doon. Sa inshore jigging or shore jigging, yun yung nasa gilid ka within the shore na nagkakast. And then sa offshore naman is yun yung nasa gitna ka ng dagat. In short, kailangan mo ng bangka para magpalaot and para makapag-fishing. So magkaiba po ang setup na ginagamit doon. Sa shore fishing, kailangan mo ng mahabang rad para makapag-cast ka ng malayo. Since doon ka nga sa shore na magka-cast. Pag sa offshore jigging naman is... Para hindi mo na is yung mga shorter rods ang ginagamit doon. Kasi hindi mo na kailangan mag-cast. Kasi ang technique doon is yung deep jigging. O kaya yung vertical jigging na sinasabi. So i-drop mo lang yung jig mo doon. Then i-work mo na, i-jig mo na. So hindi mo na kailangan ng longer rods. Ang kagandaan ng shore fishing na lagi kong ginagawa is hindi siya magasto So kung may setup ka na, so punta ka lang sa shore, maghagis-hagis ka doon. Unlike sa offshore fishing, kailangan mo pa ng bangka and then guys, mas magasto po ang setup pag offshore jigging mas mahal yung mga gamit and then yun nga, hindi siya accessible kailangan mo pa siyang bangkahin para makapag perform ng offshore jigging ang kagandahan lang ng offshore jigging syempre, malalaki yung mga nahuhuli dun kasi dun sa mga malalalim na part andun yung mga malalaking isda Nakatarato eh, bugsi ni Uy, sinigsik na tayo guys Fish on, bugsi First fish of the day Ha? Yan ang first fish of the day. guys oh uh, ating huli first 10 minutes third question coming from dark override ano po best condition to fish yung time tide lures na dapat gamitin or yung spot 
So, umpisan natin guys sa uh, time. So, the best time to fish is uh, early in the morning and late in the afternoon. As early as 4am kung masipag kang gumising, mas maganda. The earlier, the better. And then, sa hapon naman, 3pm or 4pm, mag-start na kayong mag Okay naman. So, hanggang gabi na yun. Pero, syempre, pag madilim na, mahirap na mag-cast kasi hindi mo makita yung pinagkakastan mo. So, i-discuss na rin natin yung ano yung magandang lure sa gabi since maraming nagtatanong din sa akin ito. Sa gabi guys, since madilim nga, hindi kita ng isda yung mga lures nyo, so magdedepende sila sa movement ng lures nyo. So, ang gamitin yung lures is yung mga maingay, yung mga may rattle, gaya ng jerk baits, yung mga poppers, yung makomotion na lures. And then, usually, pag gabi kasi sa top, nag-feed yung mga isda na yan. So, maganda gumamit ng top water lures. Gaya nga ng poppers. Idagdag na rin natin yung weather. Yung best weather to fish is during overcast days since wala siyang araw. Pag warm kasi at sunny days, mainit yung tubig. So yung mga isda is lilipat yan sa mas malalim kasi doon yung mas malamig. So hindi sila active during sunny days. So pag uh, makulimlim, ayan labas sila, mas active sila doon. O so, parang ikaw lang, pag mainit, nagtatago ka, di ba? So, pag uh, wala ng araw, lumalabas ka, nag-aagis ulit kasi takot kang umitim. Next is tide. The best uh, tide to fish is uh, during pa-high tide and during pa-low tide. Kasi guys, during those tides is my water movement. Pag may water movement kasi mas active yung mga isda. Kasi mataas yung oxygen level at saka yung mga kinakain nilang bait fish na anod sa gilid so sinusunda nila yan. So yun ang the best tide to fish. Pagdating naman sa ispat is yung may maraming structures. Yung may mga bato, may mga halaman, yung may mga sasabitan yung lures nyo. Doon usually maraming isda. Kasi nga doon yung mga tambayan nila. Lalo na yung mga predatory fish doon sila nakatambay para i-ambush yung mga kinakain nilang isda. So... Maraming laman na isda yun. So, pag naghagis kayo, huwag matakot sa sabit-sabit. Kasi pag uh, tumatama yung lures nyo sa mga structure, doon talaga nag-trigger ng strike. 90% ng strike ko pag nag-fishing ako, tumama siya sa structure. After nang tumama sa structure, ayun, may kumakagat na isda. Naparas mo muna ka ko yan? Oo, oh, sige man, testing mo. Ano na lang, titi ah. Nagkakasun yung ganang titi. Ito yung imam dito yung dito nga eh. Kagano dyan eh. Sa dato eh. Dato eh. Dato eh. Antilin niya na nga dato eh. May batog nga ito eh. Tap no kawitan di kasi mo. Sa kanto eh kasi dyan eh. Ibatam to. No inbatam to nga kasi dyan eh. Ibatam aja eh. Makontrol mo sa kanto kasi. No sumabit. No sumabit dyan halaman. Kasi mo. Nagkakasun pa. Ang kita mo eh. Tanga tumamay dyan bato dati. Ting aman, tin, sen, ya, tinggal dah. Hmm, segi kau itu, hmm, batu yang kesel kesel. Kamu nak yang pergi sana, sih. Besar guna mata rada, tangan mai perlu. Aw, sekarang tu isara, steam lata je, mana kabel mula tu, data mai sa. Oh, data, segi, kau tu berapa dah, segi. Ikut pula, muzio pas pasang pas. Madin sate tarai nada telur muda, sigman mesa payman. Sigi batu muda tu. Oh kata, jadi muzio imam meja tengah itu pegang di sini, tangis hitam. Memang muzio tengah oh kata. Saya guna mahu sekolah tu. Jadi sekolah. Kena nak. Jadi seram. Tangan tu tiada timu pun guna mula lagi. Jadi hati mula. Kita belum pasti. Ada, sigi 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 rilmu, mesti malah isda awal isda. Hendi mai isda mai isda. 
Ma isda, ma isda, ma isda. Ay, shucks, wala na. Ayun siya, nakita ko. Sinabit ka na. Sinabit na siya. Ayun, meron, meron pa. Meron, lapo-lapo. Huwakan mo, huwakan mo. Ikaw, ikaw, ikaw. Ay, huwakan mo dyan. Ayun, ikaw. Sabi siya, huwag ka. Sige. Ayun, guys, may nauli si ano. Sige. Yo! Magalang, magalang, magalang. Ayan. Ayan, may nauli si ano. Edrian. Ayan, yung pangatlong cast niya, tinuro ko kung paano mag-cast. May nauli siyang lapo-lapo. Nice size. So, ayan, guys. Nagpalit ako ng lure. So, gamitin natin itong shallow diving na ano. Jerk bait. So, 15 grams to. 12.5 centimeters. Ayan. Tapos yung lip niya malit lang. So shallow lang to. Hanggang 1 meter lang to eh. So let's see. Para hindi ganun sumasabit sa mga grass. Last question na sasagutin natin sa vlog na to is coming from Atot Akunya. May chance bang makahuli kahit walang structure? Yes naman may chance. Pero syempre pag less structure, less din ang fish sa dagat tong pinag-uusapan natin na hindi sa mga fish pond so pag maraming structure mas maraming isda pag less ang structure possibility mas konti ang isda i-discuss na rin natin yung paggamit ng snap in swivel since maraming nagtatanong sa akin na kailangan bang gumamit ng snap in swivel guys talakayin muna natin ano bang reason kung bakit naglalagay tayo ng snap at saka swivel yung snap kasi is just for convenience lang yun eh pag naglalagay ko ng snap, magbali, mabilis magpalit ng lure. So, hindi nyo na kailangan putulin yung line nyo. Mag-retay ulit kayo. Paiksi na yung paiksa yung, yung leader line nyo. So, mahirap magpalit ng lure. Other than that, wala na akong alam na reason. So, i-comment nyo below kung may other reasons pa. Sa swivel naman, is nakaka-avoid siya ng line twist. Pero pag mga magagan ng lure na gamit nyo, hindi mo na kailangan mag-swivel. Guys, tandaan nyo. The more na nagkakabit kayo ng kung ano-ano sa lures nyo, magiging unnatural yan sa isda. So, pag hindi natural yan, possible hindi kakagitin yan ng isda. So, gaya ng lagi kong sinasabi, dapat ipresent nyo yung lure nyo as natural as possible para kagatin yan ng isda. So, hindi na po kailangan gumamit ng snap or swivel. Pero guys, there is an exception. Kaya nga nang sabi nila na in every rule, there is an exception. Gaya na lang ng paggamit ng metal spoon. Pag metal spoon ang gamit nyo, kailangan nyo talaga ng swivel para maganda yung ikot ng metal spoon nyo. Mega shout out to the following YouTubers. Pinoy Fish Time, Chip Outdoors, Vero Vlogs, Nelson Fishing TV, Bro Fishing, and Mark TV. Mega shout out also to the following anglers. Melchor Palma from Bohol. Jerson Mendez, Jose Isagre, Romimar Maghinay from Dipolog City, Kevin Laroco from Sungyot Island, Chris Emanuel Aguirre, Pak Ma Family from Buhol, Julius Angeles, Arats Fishing, Kalbayog of Samar, Dino Nemenso, Carlo Jake Agustin, Michael Empleo from Bicol, Sorsogon City, Christopher De La Cruz from Quezon City, Sinder James Adventure, Ruchi Igos Riandino from Tacloban City, Giovanni Esconde, Richard Sacramento from Laguna, Joel Lienes, Rexel Lienes Bacus, Kelly Tolentino from Antique, Ami Grace Cabaya, Mara Apitana, Agtay Domingo, Alex Akmiranes, Ngangu Lopez, San Pablo City Anglers, mega shout out sa inyo. Jerwin Ebreo from Batangas, Manny Mendroso, James Kit from Negros Oriental, Jay Rags from Misamis Oriental, and Michael De Los Santos. Mega shout out also to our anglers from overseas. Na sina Desierto Boy from Riyadh Anglers, Raul Lopez from California, Salty Slicks from North Hollywood, California, 
John Samuel Morgano from UEA, Denver Tomakmol from Thailand, Danny Moson from Yambo KSA, and Dondon Bernal from KSA. A few moments later.